Hej, jeg hedder Nils og jeg arbejder i Forsound Københavns guitarafdeling. I dag der skal vi se lidt nærmere på den akustiske guitars sider og bund. Emnet har sjovt nok altid været lidt af et hot topic blandt guitarbyggere og guitarister. Det skyldes siderne og bundens bidrag til lyden ofte er mere sekundær end selve lyden fra dækket, der så at sige driver tonen frem. Det har fået guitarbyggere til at eksperimentere med en i hvid udstrækning mange forskellige materialer, som f.eks. plast og kulfiber. Jeg vil dog gå så langt og sige, at materialet ikke er uvæsentligt for lyden. Man skal bare forstå og bruge det rigtigt. Det er nemlig væsentligt vigtigere at tale om guitarens tone som en samlet og helt lyd, hvor de forskellige træsorter spiller sammen og danner guitarens helt egen personlighed. Man kan sige, at jo sjældnere en træsort er, jo mere prestigiøs bliver det også at bruge og eje den. Rio Palisander eller Brazilian Rosewood har i mange år ligget helt i toppen af listen over eftertragtede materialer til sider og bund. Træet er fredet og må ikke længere fælles, og derfor er priserne på det løbet af mok. Man behøver dog ikke at tømme pensionsopsparingen eller røve en bank for at købe en vanvittig god guitar med væsentligt billigere og ikke nær så sjældne materialer. Hvor dækket på gitaren giver volume og respons, alt efter hvor stort, stift og henholdsvis tungt og let det er, er siderne og bunden på gitaren med til at farve tonen. Man taler i fagsproget om, at træet enten dæmper lyden eller forstærker den. Man taler som regel om, at jo stivere og tættere og tungere træet er, jo mere kan lyden uhindret løbe igennem træet. Visse træsorter frembringer en klar og fundamental tone, og andre en rig, er rige på nuancer og kompleksitet. Palisander findes i både Indien og i Sydamerika, og har den mest komplekse og sarte tone af træsorterne, og er rig på overtoner, særligt i det lavere register. Lyden har en lettere metallisk karakter og favoriserer, bassen og diskanten. Nogle taler om, at lyden har en rumklangslignende effekt. Palisander har klart det bredeste tonale spektrum. Træet tilhører de af træsorterne, der giver den mindste dæmpning af lyden, og derfor har meget sustain. Mahoni findes i Afrika og Mellemamerika, og er mellem mesteren. Mahoni er mindre kompleks og bliver ofte omtalt som det, der har styr på det helt fundamentale. Bassen er ikke lige så volumøs som hos palisander, men er mere rå og direkte med en masse respons og sustain. Mange benytter ofte Mahoni-gitaren til studieoptagelser, fordi den netop ikke farver så meget i lydbilledet som palisander. Ærhorn findes mange steder i verden og er også det hurtigst voksende af træsorterne. Det er også det letteste, både i udseende og i lyd. Ofte bliver ærhorn brugt til jazzgitarer. Det skyldes ærhorns evne til at fokusere på en klar og skarp tone. Dæmpning af lyden i træet er større, og derfor har træet mindre sustain, og tonen dør hurtigere. Da diskanten og definitionen er i højsæde, vælger man ofte ærhorn til jumbo der har en større krop og derfor en udpræget vilje til bas, for på den måde at lave en balance mellem top og bund, so to speak. Kora findes kun på Hawaii og minder meget om Mahoni, men er lidt klarere og paradoxalt nok også mere spredt i dets definition, særligt i mellemtoneområdet. Derfor har Kora været brugt på ukulele i mange år. Kora er meget stift og skal spilles til, før hele dets potentiale kommer i fuld flor. Kora minder lidt om at spille på et klaver, bare på en guitar. Jeg håber, I kunne bruge det her til noget. Hvis I har flere spørgsmål, er I meget velkomne til enten at ringe ind til Forsound eller skrive os en mail.